Ook vandaag druk overleg op het hoogste niveau om de crisis rond Oekraïne te bezweren. Wij gaan naar Estland. Daar is premier De Croo zo net aangekomen. De nieuwe dikke van Dalen komt uit met een karrenvracht aan nieuwe woorden. En we hebben nog iets nieuws. Een kleurenfoto van Adolf Hitler uit een tijd van zwart-wit fotografie. Hoe kan dat? Welkom. De geschiedenis kleurgeven dan, dat is een hobby van Corneel Bostien uit Gent. Hij kleurt historische zwart-wit foto's in, digitaal, en hij doet dat zo waarheidsgetrouw als maar kan. Nu, simpel is dat niet. Wij hebben Corneel samengebracht met een kennerverzamelaar van oude foto's en die stuurde hem hier en daar toch wel een beetje bij. De fotograaf hier of is al staan waar wij nu staan, ja. iets dichter misschien. Dan heeft hij volgens mij een bocht genomen van hier. Dan heeft hij een geniepige foto genomen. Ja, ja, ja. Wie heeft de foto genomen? Dat ik ben niet precies zeker dat een, een, een Duitse soldaat is die de foto genomen heeft. Die hier in Gent zal gestationeerd gezeten hebben op dat moment. En dan is die foto naar Duitsland gegaan waarschijnlijk? Die heeft daar gelegen tot een paar jammer maanden is. geleden. Ja. Heel wat jammer is eigenlijk. Ja, ja maar dat was dus, ja, ook zijn souvenir. Heeft, uh, misschien de eerste keer dat hij Hitler gezien heeft toen. En uh, was voor vele Duitsers toen nog niet echt evident was. Ik ben grafisch ontwerper en ik kleur dus foto's in. Het wordt een nieuw beeld eigenlijk. Ik kijk vooral naar contrast. En ik heb geluk, in Gent, er staan nog veel van vroeger. Dus al die gebouwen zijn nog aanwezig. Dus heel simpel, ik koop een Google Maps en kijk gewoon. Dus. En als ik het echt niet weet, dan is het een hokje. Of artistieke vrijheid. En dan wijst Sander mij terecht, als het mis is. <lacht> deze, heeft, deze heeft hier een bruin hoedje maar, en deze daar ook in feite. Uh, maar dat zou eigenlijk ook in dezelfde kleur als die uh, SS-officieren mogen zijn. Uh, al zijn entourage of mensen die in het leger zaten, hadden eigenlijk een, uh, een veldgrijs of veldgrauw uh, pak. Dus jij kleurt graag oude beelden in. Ja, en, en je hebt dan iemand bij jou die, uh, die er alles van kent, die ja. het kan corrigeren. Ja, een strenge leermeester. <laughs> ben er al lang mee bezig. Ook, ja. Dus bij die foto heb je een kleine fout gemaakt. Dus je uh, hebt hier die, die lijntjes rood gekleurd. Ik weet niet waarom je dat gedaan hebt. Ik had het gezien op een ander uniform op jouw website. Ah. Well, dat, dat kan wel, maar als je hier rode lijntjes hebt, dan moeten de lijntjes op de, op de schouderstukken eigenlijk. Dus hier, waar je nu je witte bies hebt, dezelfde kleur hebben. Ik heb er twintig jaar voor gedaan om, om sommige dingen goed te leren uh, van uniformen. Uh, daarom worden er ook altijd veel fouten gemaakt in films uh, enzovoort. Uh, omdat je niet alles kan weten, maar het is natuurlijk leuk omdat je het hier nog makkelijk uh, kunt bijsturen en dat ik de man zelf weet uh, en wie dat ik het moet zeggen. Hè. Ik moet niet tegen, uh, tegen uh, Tom Hanks beginnen vragen om iets te veranderen in zijn films of zo. <laughs> ik had een filmpje van de bevrijdingen gekleurd en een vrouw die toen aanwezig was, heeft daarop gereageerd. En ze zei, het is precies wat ik mij herinnerde. Dus. Dat is een leuke reactie. Hè. Dat was het goed gedaan, hè? Blijkbaar wel. Of ze was het vergeten. Dat is oud. We zijn klaar. Morgen zit Xavier hier weer. Dat wordt.